今天再度来到高雄超人乒乓凤山文德店。今天教大家什么呢？拉球好赚，进阶版。全国朋友，记得帮忙点点分享，我们立马开始。Verf 最好穿的健身服饰。Verf 创立的初衷是希望使用最好的布料，以平时的价格，让台湾的健友们能够享受最舒服、最好穿的机能服饰。近年，越来越多女性加入健身运动的行列。为了让爱运动的女孩有更多更好的选择 ，Verf 也积极开发运动女装，创造出上班、约会、健身都能随意搭配的机能服饰。Verf 期望能进一步发展为专业的健身。人品牌，因此除了健身机能服饰，近期也会推出健身护具，提供更全面、完整的商品线给消费者。从创立至今，持续不断推广健身、健美等各项体育赛事，从健美、举重到格斗、CrossFit。除了赞助台湾的健美运动员，台湾篮球运动员高国豪也是 Verve 长期合作的赞助选手。Verve 也提供训练服给参与全明星运动会的选手及艺人们。近期。Verve 与我们工程师队，还有我们的街头涂鸦艺术家进行三方联名，跨界合作，期望能让更多人认识台湾的在地品牌。Verve 目前在底下的百货都有正规实体门市，持续扩店当中。快闪柜活动相关资讯都可以上 Verve 的 IG 看得到哦。欢迎大家有空到实体门市逛逛。没空逛街的朋友，也可以在我们官网下单，下单时再输入我的专属折扣码，另外还有优惠哦。好，我们今天来到高雄，二零二三年五月全新开幕的球馆。我们首先先欢迎超人乒乓凤山文德店的店长洪教练，我们掌声欢迎他。洪教练，据我所知是今年五月才开幕的，对，没错，非常的新。哎、欸，我进来的时候真的吓到，大家可以去看之前那集《超人乒乓》，这一集这个店根本就是进化版。哎、欸，没错，我们有特别的要求，所以我们整个馆都非常的明亮，还有要求我们的安全性，所以我们的紫华地垫是采用 4.5 五 m i 厚度的地垫。我们本馆位于文德国小后门，所以你们应该开了很多一系列针对暑期小朋友的课程吧？可以来报名我们的夏令，借由杰夫的频道来的话，我们报名就有送我们球馆的。限量的哦，限量的精美水杯一个，它有报名就算，对,对有报名就算，四打可以送吗？哎，四打就。<笑>好吧，感谢我们洪教练分享。那我们今天整集都会在超人乒乓凤山文德店做拍摄。今天这一集主要分享拉球好赚，进阶版。进阶版的主要要分享什么？弧圈球与前冲球的差异。那我们继续往下看。今天再度请到我们超人乒乓的资深教练，我们欢迎李教练。嗨，杰夫。好久不见啊！好久不见。我跟你讲，我们上次在来这边拍那个接发球秘籍第二集嘛，没错。拍完之后都怎么遇到他？都在场上，他带一个那个麦克风，哎，这球不转，这球不转，哎，下旋下旋，侧身侧身。带小学出去比赛很认真的。那我们今天稍微跟观众分享一下，大家如果看我们的拉球好转上下集的话，我们今天主要是针对。进阶版弧圈球与前冲球的差异。我们先介绍前冲球。前冲球是会有分两种，一种是主动突破，节奏会偏快，大概在最高点，甚至在上升期。主要是希望可以突破对方的防守，让他来不及。OK， 让他失去重心。你刚刚有提到一个上升期跟最高期。我永远记得这个手势，李教练教我的，上升出、上升起跟最高点。对，接发球秘技第二集，就是这个是李教练有提供给大家分享给各位。前冲球还有第二部分，我会比较慢，但是我一样是拉前冲，主要我想要先顶上一板，再来打衔接，以衔接为主的前冲球。所以就是不是一板要打死对方的，主要是下一板
，没错，续进攻，所以我的点会比较慢一点，大概在最高点或者是下降初期。衔接下一板这件事情，如果用弧圈球会发生什么事情？可能对方不怕旋转，我一旦拉弧圈了，他就直接反拉我，所以我就必须要顶住一板比较没有弧线这么高，我要有速度。OK， 你讲到一个重点，因为弧圈球有一个弧线，前抽球比较没有弧线，没错，重点 key point。那我们现在分享一下弧圈球的部分。弧圈球我们也分两种，总是主动的时候，第二种是被动的时候。使用时机呢，比如说主动就是我在拉前冲的时候，对方都不怕速度，反而他防回来我来不及，那我就会做一点节奏的变化，主动去挂一个弧线起来，让他被我转到，这时候是主动的变化。那被动的话就是我真的被压迫到了，对，来不及，或者球偏短半出桌，我就会选择慢一点，先挂上，因为我不可能拉前冲，对，所有选选择先拉一个弧圈。这是被动的拉法。首先，不管是前冲还是弧圈，我们大概会分脚、腰、手三个部分。那脚的部分，因为我们很多人想要拉前冲啊，或者弧圈也好，都会想要靠手发力。但我们就是踩在地板上的运动，所以我们都是力冲脚起，比较像拳击。是，所以如果我今天要这样子 K 杰夫，我可能没力气。嗯，但当我重心下来的时候，我的力量就会变出来。所以力从脚起的部分，首先我们一定要有一个重心。当然我是左手，对，我一定是引拍的时候我是压在左脚上，相反就是右手右脚。是，好，那很多人压重心的时候，他可能会偏向一边，那他可能就容易被挤到。所以我们会强调是收髋关节，收髋，大腿跟髋关节这边会有一个夹角收进去，然后再来就是顶髋，顶髋，收髋跟顶髋。那脚腰的部分我会一起讲， okay. 因为很多人拉球就是只有脚跟手，他少了腰髋的连接带动。所以就会重心的力量出来这件事情，没错。所以我脚宽一起讲的话，就是我要收宽跟顶宽。那再来脚还会要保持启动。很多人发完球啊，或者是接完发球，他要起板的时候，他就是坐着了，所以他在调节上。就没那么灵活敏捷，所以我的脚的启动，我会大概在前三分之二的部分是着地，就是微微垫脚尖的感觉。没错。那接下来就是手，很多人拉球以前他就会先拉手，或者是发完球也好，接完发球也好，就是摆在这里了。所以我一旦看到球来，我就会被挤到。那我们第一步骤很重要，就是手要摆出来找球。那也包含取距离。如果我没有取距离的时候，我要今天我要前冲也好，弧圈也好，我都不好拉。所以我手拿出来取距离。对，那我空间出来之后，对，我就可以去找球。对，那手还有另外一部分就是，我会在我的身体前面打球，也就是 V 反手或正手都在前面，那是手的部分。那最后就是当我打到球以后，我会着重在末梢发力居多，也就是我们的手指、手腕跟小手臂。如果我光靠手发力的话，可能会肩膀居多，对，那它的调节能力就会弱，没失误。所以我会强调末梢抓球的动作。手的部分我还会再讲一个小细节是。非惯用手，我如果左手拿球拍，那我的非惯用手会拿出来。第一个也是找我的击球位置会更精准。第二个是我会它带动我去做发力的动作，甚至是一个保持平衡的动作。因为一只手放下来，你其实这只手在挥的时候，你就已经失去平衡了。对，比如说我在拉前冲的时候，我是找球的地方，我在对它的时候会偏后。下方一点，因为后下方我才可以找球的轨迹，它就是偏往前，也就是撞击会比较多。那如果我是拉弧圈的话，接偏下方一点，那我往前这时候就是打不到球了，所以我一定是往上找球，一定是摩擦跟弧线会居多。我们这边直接给老观众一个概念，一个就是撞击多一点，一个就是摩擦多一点。撞击多一点，表示速度快一点；摩擦多一点的，就表示我速度慢一点，但是旋转多了一点。对，这个概念。我想要突破它，比如说它接完发球，它还原有点慢，或者是它已经球冒高了。比方说你发了一个短的，对，它，然后它回来长了，你可以起板，你可以起板的时候，对，然后我要让它来不及防球，让它来不及还原，对，你这时候就可以用到前头，对。比如说我主动突破它，我顶进去之后它防回来，我都来不及，它不怕速度。那我今天就要注重在连续攻击上，但是我拉弧圈它又会反拉我，所以我就会下降出奇的时候往前顶住一板，一样有速度，只是突破感没那么强，但是它没办法反拉我，所以我还是可以去延续我的攻击，因为球已经下降了，对，所以它会有一个往下降的力量，对，那我就不要拉手，因为我拉手，等我要拉的时候它已经掉到下降末期了。变快带的感觉是不是？只是它又是下去，没错，因为我最着重在后续的控制。如果我做拉停，它可能就是我打到球之后，它就不听我的话，所以我要打到它之后做一个控制的动作，它才会乖乖去我要的地方。那你刚刚是有提到说这个通常用在什么样的情境？
我要来打衔接的时候，我一般顶不死他的时候。OK， 所以所谓的一般顶不死这件事情，可能是前两分的事情，不是同一颗球的事情了、啊，对不对？对。当你遇到对手前两颗没有办法一板给他死的时候，可能需要算他个两三板的时候，没错，用个时机点是。来，那个李教练，刚刚我们有聊到说主动突破这件事情，其实对很多的观众来说就是一个大板的拉球。嗯哼。我们现在讲到的是前冲的部分，所以相对它是速度撞击居多。对，那如果一板突破不了的话，会有什么样的缺点？表示他有第二板回来嘛？对，有可能造成你第二板被挤到。假设你前三分都有遇到这样的问题，那有没有什么小 paper 跟观众分享？我就会取距离去拉这板下去。比如说我要突破它、嗯，我一定要抢球点嘛，所以我就会踏进去去找球。我拉得越快，它防回来越快，因为你整个人都进去了，对，进去了，对不对？所以我回不来。那这时候我为了要赢这一分的话，那我就不要选择踏进去突破它了，我就选择慢一点，取个空间出来，让我去拉前冲的时候有时间还原， okay. 我才不会没有空间、没有时间去做还原动作。Okay. OK， 所谓的我突破不了，是我整个人进去了，大板进去了，但是被他防回来，是一个快带的借力的球回来。嗯、如果他到这边来的时候，我相对我就挤到了。对，不管是这边这边，其实都是挤到，因为我其实人已经进去了。那当我被我被他快防回来的时候，我造成底线的挤压的时候，就很难去做第二板攻击。就算接到球，就换他开始攻了嘛。对，是这个意思嘛。就叫做主动突破破不了，所以就会建议大家说退一点空间，好好拉的意思啊。我我多拉几板，掉个边啊。对，不要想一板打死他。呃，大概差异在这啦，对不对？那我们就稍微示范一下主动突破没破成跟退半步的一个留一个预留空间的示范给大家看一下。弧圈就是偏转的，转大于重击的球，弧线相对也会稍微比较高一点，节、嗯、奏上可能也没那么落差这么大。接到弧圈的时候，它会比较往上，就会觉得自己被转到的感觉。对对对，所以通常你防的时候，拍面的角度也会不一样。对,對,對，半形它会压低一个，半形会亮一点。怎么样的球你会想要加力攻击它？弧圈，我们可以借力反带或反拉，或者是直接杀过去都可以，都有可能。